Vappupäivänä ensimmäinen toukokuuta 2023 tulee kuluneeksi tasan 40 vuotta siitä, kun tämä sarja sai ensi iltansa nbc televisiokanavalla USA:ssa Ja tämä sarja on tietenkin V tai V The Original Series. Joten tässä videossa kerron sinulle vähän siitä, mitä v tapahtuu, miten sitä tehtiin, mikä sen vaikutus on ollut tähän ihmiskuntaan ja tuota no, niin mitä se meikäläisen merkitsee. Ja kerron myös siitä, kuinka V järkytti Suomen kanssa niin pahan päiväisesti, että sen esittäminen jouduttiin kokonaan lopettamaan Suomessa. Eli V-sarjan loi semmonen sälli kuin Kenneth Johnson. Se ohjas ja käsikirjoitti tämän er ensimmäisen seasonin. Eli tässä mulla on nämä VHS. Eli tässä on nämä kaksi Original Seriesin jaksoa. Ja DVD samasta aiheesta. Tämä tuli tosiaan vuonna 83. Ja sitten tämä sai 84 vuonna jatkoa sitten tällä The Final Battle-sarjalla. Eli näistä kahdesta puhun tänään. Tiedän, että se on saanut kyllä jatkoa, mutta siitä sitten. Tuonnempana. Mutta tosiaan tämä Kenneth Johnson oli suunnitellut tämmöistä sarjaa, missä fasismi nostaa rumaa päätään Amerikan poliittisessa piireessä tällä ja siinä ei ole mitään science fictionia. Se oli tehnyt treatmentin tämmöisen 35 vuoden kirjan pohjalta tästä ja esitti sen NBClle ja Warner Brosille ja ne ei oikein innostunut siitä. Ne oli sieltä, että ei vittu, että siis ei tavallinen katsoja oikein ymmärrä tätä ja niin kuin ei mene läpi, että siis tämmöinen voisi tapahtua USAssa tämmöinen natsien valtaan pääsy. No, se ei lannista sitten Kenettiä, vaan se päätti kirjoittaa sen tarinan uudestaan sillä lailla, että se puki sen niin kuin tämmöiseksi niin kuin science fiction tarinaksi. Ja tämä ideahan meni sitten televisiopampuille läpi, koska olihan justiin ollut tosi suosittuja niin kuin muun muassa Battlestar Galactica ja Star Wars, mikä teki tuho, täyttä tuhoa lippuluukuilla sitten, joten science fiction oli kuumaa, kuumaa paskaa siihen aikaan ja tämmönen mammuttituotanto päätettiin sitten käynnistää. Tämä oli tekoajan kohtanaan varmaan kallein televisiosarja, mitä on koskaan tehty, koska tässä oli justiin paljon special effects ja tässä oli hirveän paljon puherooleja ja kaikkea ja... Eräänä kaunina päivänä tämä meidän päähenkilö Mike Nigaraguassa on tekemässä uutispuufia siitä, että ää, sissit taistelee hallituksen joukkoja vastaan. Ihan normipäivä Mikelle, nimittäin siellä pommit räjähtelee ja luodit viuhuu ja tällä ja Mike ja sen kaveri pakenee tota noin, helikopteria. Ja sitten kun Mike on filmaamassa tätä helikopteria ja ihmettelee, että mihin vittu helikopteri lähtee, no vittu, se katsoo taaksepäin, niin helikopteri lähti pakoon, koska taivaan täyttää valtava Jumalan kautta ufoja sitten. Jumalauta, näitä ufoja sa saapuu niin kuin ympäri maailmaa niin kuin keskeisimpien kaupunkien tykö. Ja se on se alku on tosi hyvin tehty, siis sillä lailla, että, että siinä on vähän sellaista jännitystä, kun ne ei, ei kommunikoi eikä mitään, vaan niin kuin kaikki arvot, että mitä ne haluaa, mitä ne haluaa, näin. Sitten tosiaan ne esittää nämä, nämä tota, rauhan toiveet tällä ja siitä sitten loikataan vähän eteenpäin ja sitten alkaa yhteistyö ja kaikki näyttää olevan hetken hyvin. Kun ne sitten pikkuhiljaa alkaa tapahtumaan kummallisia juttuja, nimittäin tiedemiehiä alkaa katoamaan sitten ja se on sitten takana tämmöinen juttu, että tiedemiehiä halutaan nitistää, koska niin kuin heillä on potentiaalia siihen, että he ehkä mahdollisesti voivat paljastaa sen, että Nämä V-Visitor-äijät ei olekaan ihan mitä siltä näyttää. Sitten tosiaan tämä meidän toimittavan reporteri Mike, joka videokameroinen menee sitten tänne emäalukselle vähän salamatkustajana. Mike saa myös selville tota sen, että nämä muukalaiset onkin sitten ihon alla. Kun iho on vähän raapii, niin sieltä paljastuukin liskon nahkaa, jumaan kautta, ja silmät kiiluu saatana kuin varaanilla siellä konsanaa. Ja eipä aikaakaan, kun sitten Mike joutuu tappeluun ja joutuu sitten pakeneen täältä alukselta. Ja tästä edespäin sitten Mikestä tulee tämmönen vähän niin kuin vastarinta liiton mies, eli hän lyöttäytyy sitten tämmöisten vainoittujen tiedemiesten kanssa yhteistyöhön, että he haluavat paljastaa maan asukille todellisen karvan sitten, tai pitäisikö sanoa nahkan sitten, että mitä nämä liskomiehet oikeasti haluavat. Tämä V alkuperäinen 83-sarja, mikä koostuu siis kahdesta pitkästä jaksosta, pituus oli, oliko se vähän tota, pikkusen yli kolme tuntia, niin tämä on ennen kaikkea 
allegoria niin kuin natsien valtaan noususta toisen maailmansodan aikaan. Ja tässä selvästi niin kuin tiedemiehet ovat näitä juutalaisia, joita vainotaan. Ja selvästi tämä design tässä, mitä production design, niin selvästi nämä liskomiesten tai V-miesten nämä punaiset uniformut ja ne logot, niin selvästi muistuttaa tota, no niin kolmannen valtakunnan vastaavia. Tässä on myös lääkäri, opiskelija, kandidaatti Juliet, joka sitten vähän tahtomattaan päätyy sitten tämän vastarintaliikkeen keulakuvaksi. Kaikkihan muistavat tämän niin kuin, ilkeimmän näistä avaruusolioista, nimittäin Diana, jota esittää semmonen muija kuin Janne Butler sitten. Ja siis, wow. Se on aina mulle, mikä ensimmäinen tulee mieleen, kun mä mietin V-tä, niin Diana kyllä, ui, 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 ui. Ja siis huomioitavaahan tässä on se, että meillä on kaksi erittäin vahvaa naishahmoa sekä hyvisten että pahisten puolella. Molemmat on erittäin kauniita naisia ja korkeimmassa mahdollisessa asemassa omassa organisaatioissa. Ihan turha väittää, etteikö vahvoja johtaja naishahmoja olisi ollut niin kuin paljon ennen 2000-lukua televisiosarjoissa tai elokuvissa. Mikä näyttelee semmonen äijä kuin Mark Singer sitten, joka oli edellisenä vuonna, 82 vuonna tullut tunnetuksi jossain määrin semmoista elokuvasta kuin Beastmaster, josta olen puhunut tälläkin kanavalla aikaisemmin. Ja tää on Beastmasterin ohella tää V taitaa olla Mark Singerin varmaankin ehkä se isoimpia tuotantoja. Hänhän teki kyllä Roger Cormanin Concorde filmiyhtiölle montakin filmiä, esimerkiksi Watchers ja sen semmoista, mutta mikään niistä ei ehkä ollut ihan, ei ehkä yltänyt näiden kahden tuotannon tasolle sitten kyllä. Tässähän on muitakin todella kovia näyttelijöitä sitten tässä, eli esimerkiksi Robert Englund näyttelee tässä yhtä näistä ystävämielistä liskomiestä. Hänhän sitten tuli myöhemmin tunnetuksi eräänä veitsikätisenä murhaajana. Itse asiassa tosi pienessä roolissa, nyt kun katsoin uudestaan, niin tunnistin sieltä vittu Daniel Green, itse ohjelmoi lihakset näyttelee yhtä tämmöistä hirveän kokosta kaappia, mikä on yksi näistä V-tyypeistä, niin siis... Ja Dick Miller, eli toi siis Kormanin filmeistä tosi tuttua ja Joe Dante filmistä, aina tää pienen sivuosan roolin mies. Siis tää oli hirveä hitti NBClle, eli tota, se oli vissiin ensimmäiseksi katsottu ja pitkään aikaan NBCn kanavan niin semmonen isoin, isoin hitti kyllä. Ja seuraavana vuonna tuli VT Final Battle. Sitten tota Kenneth Johnson lähti projektista kesken, koska niin kun hän alkoi hoksaa siitä, että niin okei okay, ne haluaa tehdä tämän paljon halvemmalla ja sitten, että ne haluaa muuttaa tätä tarinaa semmoiseen suuntaan, mistä se ei sitten tykännyt. Mutta tämän ohjasi sitten semmonen äijä kuin Richard T. Hefron, joka muistetaan muun muassa tästä Minä olen tuomari-elokuvasta, mutta tämäkin Sally on tehnyt paljon tota TV-tuotantoja. Ja tää ehkä tää jatkosarja sitten, tämä Final Battle, niin tuota, tää ei ehkä enää oo semmonen toisen maailmansodan allegoria, vaan tää on ehkä enemmänkin sitten semmonen vastarintaliike-elokuva, ja tää on huomattavasti enemmän toimintapainotteisempi sarja. Ja justin tää on ehkä se, tää Final Battle mulle se, minkä mä muistan kaikista hartaimmin. Eikä vähiten Barry de Vertsonin luoman uuden tunnusmusiikin takia. Siis tässä oli ihan hyvä tämmönen vähän, vähän sotafilmityylinen musiikki tässä alkuperäisessä sarjassa, mutta The Final Battlen synkkä se tunnusmusiikki syntikoinen ja marssimusiikkeinen. Mulla tulee aina mieleen se, että liskomiehet, jotka marssii pimeydessä, niin kuin sellainen niin kuin silmät kiiluen. Siis se on tosi synkkä, se on tosi pahan suovan olonen syntikkapiisi ja se, se niin kuin yhdistää mun päässä aina, niin kun jos joku sanoo, että tieteiselokuva, tieteissarja, niin siis mulla tulee aina mieltä, että Neljä vuotta sen jälkeen, kun se oli tota, noin, tullut pihalle tuolla USA:ssa, niin jopa Suomeenkin sitten uskaltautui MTV3 ottamaan tämän ohjelmistoon surullisen kuuluisasti. Eli tähän esitettiin Suomessa sillä lailla, että tota, tämä 
alkuperäinen jakso, sarja ja Final Battle oli yhdistetty yhdeksi isoksi sarjaksi sillä lailla, että ne oli halkastu kahtia ne niin kuin jokainen jakso. Eli siinä olisi ollut kymmenen jaksoa. Näin on ainakin ymmärtänyt. Kuuleman mukaan Iltalehdessä sanottiin, mä löysin artikkelin, missä sanottiin, että viidennen jakson jälkeen se lopetettiin se sarja. Mutta minä muistan vähän eri lailla. Mä muistan, kun mä katoin sitä ihan silloin, kun se pyöri 88. Mä oon ollut silloin 8 V. v. Äiteen kanssa katsottiin ja äiteen nukahti aina siinä, mutta katsottiin sitä silti. Mä jaksoin katsoa kyllä varmasti jokaisen. Se oli viikon kohokohta, saakeli sen V alkaa. Ja sit siinä oli se, se, se jäi, mä muistan sen siihen, se jäi siihen kohtaan, kun tota noin, niin se syntyy se liskovauva siitä. Niin, siis jos, jos ei mun muisti niin kuin täysin tee mulle täysin kusisia, niin tähän se jäi. Siinä, eli tämä yksi hahmo synnyttää sen, tota noin, sen, sen liskovauva ja sitten se jakso jäi siihen cliffhangeri ja vitsi, mä odottelin koko ajan, koko ajan että niin kuin, mitä, mitä siinä tapahtuu sitten seuraavassa jaksossa. Sitten, sitten kun tota noin, niin oli sen aika, että V alkaa, niin sitten juontaja sanoi, että ei, ei muuten ala V, että se on katsojien, vala, katsojien palautteen vuoksi V on lopetettu ja tilalla esitäänkin ihmemies. Ei se mitään, kyllä mä tykkäsin ihmemiehestä, mutta kyllä se vitutti saatana. Elämän ensimmäisiä suuria pettymyksiä saatana. Mä ajattelin, että mitähän siinä tapahtuu, niin kuin siinä varmaan Ham Tyler tulee siihen synnytyssaliin ja bye bye baby, Trrr, ampuu utsilla se vauva ja se räjähtää palasiksi. Niin jotain semmoista siinä oli pakko tapahtua. Siis tää jäi vaivaa mun tota noin, niin mieltä niin kuin pitkäksi aikaa. Niin mä unohdin mainita tosin, tässä näyttelee Michael Ironside. Se näyttelee sellaista ex-CIA-hahmoa kuin Ham Tyler. Tai siinä ei sanota, että se on CIA, mutta vahvasti annetaan ymmärtää, että se on tämmönen joku company man sitten. Nahkatakkeinen ja villatakkeinen se siellä juoksentelee sitten ja aina ammuskelee liskoihmisiä. Käyttää nimenomaan 80-luvun hit- hittiasetta utsia. Tai mikä se nyt onkaan sitten. Mä en ole niin aseekspertti. Mutta semmonen, tiedätte, pieni konepisto oli, mitä Chuck Norrisikin räiskii tällä lailla näin. Ui, 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 se, siihen se jäi sitten ja jotenkin tää on mulla jäänyt päähän, että se oli varmaan se synnytysjakso. Ja jos se olisi tää, jos mä en muista väärin, jos se on se jakso, niin se tarkoittaa sitä, että se olisi ollut kahdeksas jakso, mihin se olisi niin päästy niin pitkälle. Eli kaksi jaksoa olisi nähty Suomessa sitten, olisi jäänyt näyttämättä. Mulla on tässä sitten äh, tämmönen kotikutoisin kansin tehty VHS-versio, missä tota noin, äh, täällä on MTV3 kevät 98. Ja tässä lukee, että jaksot 1-10. Tosin mä en tätä nyt pystynyt tarkastamaan, että miten nämä jaksot oli tässä pätkitty, koska tätä ei ole mulla kaapattuna koneella. Ja muistin tämän vasta tässä just ennen kuin aloin kuvaamaan. Mutta tämä on muuten hauska, tämä on Catch Matchin tekemä tämä kansi tässä. Ja <laughs> se on itse piirretty kansikuva ja tämä takakansi teksti on ihan parasta tässä. Siellä lukee, että <köhön> kun ufot laskeutuu, niin siitä on leikki kaukana. Mm. Mikä alkaa vastarinta niin kuin se sen vain osa? On niissä ufoissakin pari traitoria, jotka auttaa vastarinta liikettä. Tää on tosi jännä juttu, niin että kyllä kannattaa muuten kyllä katsoa tämä filmi. 80-luvun karmaisivin kokemus nytten video. Ei kande katsoa yksin, koska tämä voi pelottaa vähän liian paljon. Enpä voisi paremmin itse tätä sanoa. Mutta kyllä tämä oikeastaan on tavallaan ihan ymmärrettävää, että tämä jäi Suomessa kesken, koska siis on tässä aika paljon tämmöistä niinku Nightmare Fueliksi luokiteltavaa matskua. Eli siis justiin nämä kaikki V-tyypit syömässä niitä jyrsiöitä. Siinä on se, kun se Diana syö sen ja suu aukee ihan selvästi tekopää, mutta se suu aukee sillä on luonnottoman suureksi ja sitten se tunkee hamsterin suuhunsa. Ja sitten nämä kaikki, kun ne riisuu ne silmämunansa, niin se kiiluvat silmät ja sitten tietysti nämä kohtaukset, missä raavitaan sitä poskea tällä ja sieltä paljastuu liskoiho. Itse asiassa tässä Iltasalmen iltassa, mikä mä luin, niin siinä, siinä luki, että tele, televisio varten niin kolmonen esitti leikatun ja siistityn version. Että mä en nyt tämmöistä voi mitenkään muistaa ulkoa, mutta mä voisin kuvitella, että näitä kohtauksia, nimenomaan näitä jännempiä ja näitä tämmöisiä body horror juttuja on sitä leikattu. Jos joku muistaa siellä paremmin, niin kerro ihmeessä sinne kommentteihin, niin Michael Ironson, Ham Tyler, niin se ottaa sen yhden alien bossin ja sitten sanoo, good night, hot shot. 
kaataa sitä semmoista hermomyrkkyä suoraan sen naamaan, se kuolee tällä ja sitten näytetään semmoinen laaja kuva, missä se makaa sen niinku punaisen natsimaton päällä siinä sitten punasta jauhoa suussa, niin kaikkea tämmöistä, kaikkea tämmöistä niinku häiritsevää, varsinkin nuorille lapsille, jotka ehkä saavat tämmöisestä kaikesta painajaisia, en tietenkään minä, minä ollut yksi niistä. Mä itse asiassa olisin toivonut tässä, että se olisi viety ehkä vähän vielä pitemmälle tämä, että Diana tekee ihmisillä kokeita vähän niin kuin natsien mengele. Sitä on hyvin kevyesti esitetty siinä, mutta se ajatus on aika karmea. Se, ne niin vierailee ruumishuoneessa ja sitten siellä ei näytetä, mitä siellä niin kuin, tiedätkö, niiden, niissä pusseissa on, mutta sinne niin annetaan ymmärtää, että se on ihmisiä ja ne on niin kuin Dianan tekemiä kokeita ja joku katsoo, että tällä tavalla, niin siis wow, tämä on, on karmaiseva idea. Tästä saisi oman elokuva. Ja itse asiassa tämmöisiä on varmaan kyllä tehty, ketä Alien Human Experiments on varmaan yllin kyllä. Mutta siis puhun nyt tällainen, tällainen syndikoitu, siis televisiosarja NBCltä, 83-84 vuonna, niin tämä on ollut kyllä niinku sellaista aika raffia matskua kyllä. Muissakin maissa kuin tota Suomessa. Ää, Ruotsissakin tämä sai jotain paskaa, mutta sitä en osaa sanoa, että lopetettiinko sarjaa Ruotsissa sitten. Mutta siis mä en mitenkään pysty objektiivisesti tätä sarjaa arvioimaan, koska siis tämä on hirveän nostalginen sarja mulle. Mä oon ihan varma, että mä näin sen myöhemmin sitten ihan kilunakin sitten niinku sen jälkeen, kun TV peruttiin, niin Nämä, nämä VHS, nämä on siis vuokra VHS, mitä mulla on tässä esillä, nämä Warner Home-video, ja näähän on tullut jo Suomessakin vuokralle 86 vuonna. Ja siis mun ymmärtääkseni, en ole näitä nyt katsonut läpi, mutta ainakaan tässä viime aikoina, mutta niin kuin, siis ymmärtääkseni nämä on ne leikkaamattomat versiot. Se mitä nopeasti katsoin, niin mielestäni ne kohtaukset, mikä on TV-versioista voitu poistaa, niin oli, oli ainakin pääosin näissä kaseteilla sitten. Niin. Siis okei, okay. <laughs> on tässä tosi paljon camp-arvojakin, siis musta tuntuu, että nämä vierailijat on ihan vitun tyhmiä välillä, kun siis ne ei niinku osaa tehdä yhtään mitään, ne ei osaa huolehtia yhtään mistään, nimittäin siis Mike pystyy, ainakin, ainakin kolmasti mä muistan, että se menee emoalukselle sala, siis salamatkustajana ja sitten tulee sieltä takaisin. Eli niillä on ihan turvallisuus ihan päin persettä täällä. Ja myös täytyy sanoa se, että niinku näillä visitorien nämä siis sihti on vähintään yhtä paska kuin Star Warsin Stormtroopereilla. Meidän ne tyypit ei osu ikinä yhtään mihinkään ellei käsikirjoitus vaadi sitä. Mutta muuten ne ammuskelee näillä laserilla ihan miten sattuu. Seinät vaan kipinä, kipinöi ja näin. Ai niin, toi piti sanoa vielä tosta, että siis tätä Nightmare Fuelia, mikä mullekin jäi mieleen siitä silloin, siis tää Kar- paljastuu tämä liskomiesten karmaiseva suunnitelma, niin siis se avaruusaluksen sisällä on se semmoinen suor- suuri ihmisvarasto, missä on syväjäädytettyjä eläviä ihmisiä, niin ne on tota noin, ne jäädyttänyt niitä ihan siis syötäväksi varten. Ja siinä on semmoinen hieno matte painting siinä, että niinku mikä näyttää ne kaikki ihmiset siellä niinku varasta. Sain silmiin kantamattomia on jäädytettyjä ihmisiä. Toi on mun mielestä semmoista niinku hyvää kuvastoa. En yhtään ihmettelisi esimerkiksi Wachowski Brothers, kun ne on tehnyt Matrix, niitä niin sitä ihmisfarmia, etteikö ne olisi saattanut jopa nähdä tämän visuaalisen ilmiön. Vaikka tämä on siis yhteensä, tämä on pitkä sarja, tämä on varmaan joku, mitä, varmaan lähemmäs seitsemän tuntia, ehkä ylikin, melkein kahdeksan tuntia, niin tämä on tosi nopea tempona ja tässä ei juuri ole tyhjä käyntiä, mikä on helvetin hyvä juttu kyllä jo. Tästä piti sanoa vielä tästä VHSstä, niin tämä on helvetin siisti, tämä, tämä, tota noin, niin, tämä tämmöinen levitettävä kansikuva. Niin Tähän julkaistiin VHSllä sitten tota noin, myös, myös tota noin, 90-luvulla ne pienikoppaisena myyntikasetteina. Niitä mulla ei ole, mutta nämä on nämä 2000-luvun alkupään sitten nämä DVD-julkaisut, mitä mulla on heti uutuutena ostettu kyllä. kyllä tota noin, tässä lukee 2001 tässä julkaisuvuotena. Varmaan about sen verran. Sen verran kauan nääkin on meikäläisen hyllyllä, hyllyssä ollut. Tässä lukee 12 euroa käytettynä. Ilokuva aitan hinta sitten. Semmoinen, kun kattelin näistä DVDistä, niin mä en tiedä, miten, miten vitussa tämä menun pitäisi toimia. Siis tässä, kun se pyörii se filmi, niin et, sä et voi painaa menua, menua eikä title menua. Siis sun pitää, mun pitää painaa niin kuin ejektiä, että mä pääsen siihen menuun. Ei sillä, että siellä menussa kauheasti olisi mitään valittavaa mutta kuitenkin, niin kyllä vähän vituttaa kummallista touhua tomma. Ja sitten, vittu, sekin vielä pah- pahempana, niin <tos> tää on flipperi tää levy, ja tää ensimmäinen sarja on kans flipperinä tässä, ja siis siinä on aina se ongelma, että niinku, okei, okay, tässä lukee side A. Okei, okay, kumpi näistä on side A? Tarkoittaako se sitä, että side A, jos mä haluan katsoa side A, niin tää pitää olla ylöspäin, vai tarkoittaako se sitä, että 
Side A on tämä puoli, että mun pitää pistää tämä alaspäin. Niin tämä on, on just tätä DVD-alkuaikoja, vittu potaskaa. Mutta onneksi nämä on kyllä Warner Bros. Archive julkaissut sitten blu rayinakin sitten USA:ssa. Aluekoodittomia, eikä ole suomenkielisiä tekstejä, mutta niin kuitenkin tietäkää se, että myös terävä piirtona sitä saa, mutta niitä en nyt sitten hankkinut tähän hätään sitten vielä. Ja vaikka tämä on mulle kyllä tosi nostalginen sarja, niin olen kyllä valmis puhumaan negatiivistakin asioista. Esimerkiksi tämä, mun mielestä hirveän epätyydyttävä tämä loppu tässä The Final Battlessa, niin kuin siis... Mä en tajua, miksi ne on tehnyt semmoisen ratkaisun, mitä siinä on. Että niin kuin spoilaamatta mitään, mutta siihen tulee sillain niin kuin, vähän niin kuin yliluonnollisia elementtejä. Ne tulee ihan puskista. Niin kuin, tässä ei ole mitään syytä, että niitä olisi. Ja mä tarkoitan yliluonnollista, mä en tarkoita sitä, että on olemassa humanoidia ja ne lentää ufolla, vaan sitä, että tulee tämmöinen vähän niin kuin henkimaailman juttuja. Niin kuin. Siis, se ei niin kuin, sovi yhtään. Ja mä, voisikohan tämä olla semmoinen niin kuin, tiedäkö, juttu, minkä takia tämä alkuperäinen sarjan luoja on lähtenyt viittu. Sitä mä en tiedä. Mä kuuntelin nimittäin kommenttiraita. Tässä on kommenttiraita tässä ensimmäisessä sarjassa. Siinä on Kenneth Johnsonin kommenttiraita. Se sanoi vaan, että ei se mitenkään negatiivisesti sanon, vaan sanoi, että heillä, he, he, niin kuin hän oli eri mieltä sitä budjetista ja myöskin näistä niin taiteellista vali, valinnoista, mihin tämä oli menossa sitten, niin ei halunnut enää olla sen tekemistä. Ja myös kommenttiraidalla aika raju juttu, niin kuulin sen, että tota, semmonen näyttelijä kuin toi Dominic Dunn, joka oli edellisenä vuonna 82 ollut Spielbergin tuottamassa Tope Hooper elokuvassa Poltergeist näytteli sitä perheen toista tytärtä, niin sen piti näytellä tätä Robin-hahmoa, joka sitten synnyttää tämän avaruusvauvan tai liskovauvan, niin se oli sen miespuolisen vastanäyttelijän kanssa niin näyttelemässä tai harjoittelemassa kotonaan kohtausta siinä ja mustasukkainen saatana poikaystävä tuli paikalle ja kuristi sen siihen ja saatana sentään niin kuin aika raju juttu, vittu mikä, vittu mikä äijä saatana. Ja siis sen takia, no tietenkin ne joutui kästään sen uudestaan sitten toisen muija ja sitten, no siis osa niistä kohtauksista, siis semmosia missä se näkyy kaukana ja näkyy sellainen takaupäin, niin se on... Osittain on tämä Dominic Dan, mutta ne joutuu kuvaa uudestaan ja piti kahden viikon sitten hiljaisen tauon sitten kuvauksista tämän järkyttävän asian takia. Ja siis, kohan, kyllä tommonen on, on kyllä niin kuin varmaan aika pysäyttävä tapahtuma kyllä, että noin, noinkin raasti, raasti niin kuin nuori näyttelijä sitten lähtee. Sääli, meinaa, siitä olisi varmaan tullut niin kuin oikein kuuluisa näyttelijä kyllä, että... Mutta minkäs teet saatana, se jätkä varmaan pääsi just jollain kolmella vuodella sitten siitä. Oho, ei, ei pysty käsittämään. Mutta joo, siis ei sitä mihinkään pääse. V on mun yksi suosikki sarjoista ja mä oon nähnyt tämän varmaan eniten, enemmän kuin mitään muuta televisiosarjaa. Mä oon Sopranosen nähnyt vissiin kaksi kertaa tai kolme kertaa. Otsin nähnyt pari kertaa, Band of Brothersin nähnyt pari kertaa. Ja, ja tota noin, niin näin, mutta niin kun mun mielestä V, tää taisi olla varmasti joku... Ainakin kuudes kerta, kun nyt katselin. Pelkästään näitä DVDtä mä oon muistaakseni kattonut tää jo kolme kertaa, joten tää on semmonen sarja, mikä on ollut melkein koko elämän tota noin, läsnä meikäläisen elämässä, joten niin, <laughs> ei sitä oikein muuta voi sanoa. No, annetaan nyt tällä neljä tähteä, mutta niin kun, nostalgia on niin kun kuitenkin niin kun, puh, katosta läpi menee varmasti. Ja enkä mä varmasti ole ainoa, joka ajattelee tällä lailla, koska tämähän oli todellakin hirveä hitti. Monet 80-luvun nuoret Suomessakin muistelee tätä lämmöllä. Pistä kommentti, jos olet yksi heistä. Ja tämä oli niin suosittu, että tästähän tuli sitten se jatkosarja, eli VT-series. Eli alun perin oli tarkoitus tehdä tämä VV, niin kuin kehittää sitä sillä lailla, että tehdään sinä TV-elokuvat, minisarjat. Ja sitten tästä tulee tämmöinen viikoittainen sarja. Mutta siis tämä oli osoittautu siis niin kuin kuitenkin vaikka Final Battlesta, ei Final Battlesta oli, oli leikattu paljon budjetista pois, niin sitten tätä VT-seriesiä niin kuin leikattiin edelleen juustohöylällä budjettia pois, jotta se voitiin tehdä tavoitteessa viikoittaiseksi sarjat. Mun täytyy sanoa, että mä en ole ikinä nähnyt kokonaan tätä vv series ja mulla on jotenkin aina mennyt sekaisin, niin kuin, että joku puhuu vt seriesistä siis, niin kuin, tai, että, siis onko siitä tehty vielä uudempikin sarja? Jotenkin mä mennyt ihan täysin ohi. Mä tiedän, että se on julkaistu Suomessa vhs ne kaikki jaksot, ja mä tiedän, että se on DVDkin julkaistu Suomessa, ja mä tiedän, että se on esitetty sub -TVllä. Mä oon nähnyt muutaman jakso ja se ei ole kyllä vakuuttanut mua kyllä ikinä. Ja siis se tuntuu olla, että se on vähän niin kuin joka, joka viikko, joka jaksossa on sama idea, että jaha, 
Jälleen kerran avaruuden muukalaisilla on uusi ase ihmiskuntaa vastaan. No ei se mitään, vastarinta liike lähtee taistelu. Siinä kyllä palaa toi Faye Grant, eli toi Julie. Ja Mark Singer palaa Mikenä siihen. Ja sitten myös Michael Ironsidekin palaa. Mutta ilmeisesti Michael Ironsidekin vaan häviää tästä sarjasta. Ja siis se on vissi vähän all over the place. Mutta mulle tuli kyllä vähän semmonen himo, että mä kyllä haluaisin ehkä katsoa tämänkin sitten. Ja tehdä jonkun jutun siitä. Jos, jos tämä video saa paljon katsojia ja niin ehkä mä sitten katson niin tämänkin sarjan läpi sitten. Ja sittenhän vuonna 2009 tästä tuli niin vähän tämmönen reimagining TV-sarja. Sitten mä muistan, että kaksi jaksoa jaksoin katsella ja oli siltä, ei vittu, siis tää on just tämmöistä niin ihmissuhdehommaa ja tämmöistä. Ja nämä kaikki näyttää niin kliiniseltä ja se ei jaksanut kiinnostaa enää mun, mun niin kuin, tota no, niin kärsivällisyyttä enää yhtään. Mutta Kenneth Johnson on sanonut, että hän haluaisi tehdä tota no, niin elokuva jossain vaiheessa vielä, että, että näin kun saatais tää V niin kun kunnialla päätökseen. En tiedä, tuleeko semmonen... Totta kai, koska puhutaan 80-luvusta, jos on vähänkin menestystä, niin sen tietää, että Commodore 64 kyllä tehtiin V-videopeli, joten katsotaas pikkusen, mitä tässä tapahtuu sitten. Joo. Joo. Okei, okay, selvästi mä oon nyt Mike. Mä oon selvästi niinku tuolla muukalaisten emoaloksella. Joo. Okei. Okay. Se on robotteja ja kaikkea tommosia liidokkeja. Mä en mitään näistä, mä en muista kyllä itse sarjasta. Siinä teleporttaudutaan, en muista. Ilmeisesti tässä on ideana sitten aktivoida näitä jotain, jotain biikoneita tässä. Ja varmaankin räjäyttää tämä alus. Mutta tota, missä helvetissä tässä on kaikki nää, 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 nää liskomiehet? Että tässä ei taida olla mitään muuta vastuksia kuin nää satana lentävät. Liidokit ja nämä robotit. No, hieno ukemi kyllä, Mike, mutta ei, 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 Se on semmonen tyypillinen osean vedätyspeli kyllä. En mä sitä oikeasti pelannut. Mä otin YouTubesta tämmöisen gameplay-video ja itse asiassa katoin sen läpi ja sitten just tätä. Okei, ei tässä taida, taida olla ed- mitään loppuvasta. Tässä ei mitään liittyen V-hän, paitsi se niin kuin lokaatio ja äijä menee siellä. Mutta. Se on semmoista, se oli semmoista siihen aikaan. Huhhuh. Kiitoksia Kenneth Johnson, kiitoksia Michael Ironside, kiitoksia Mark Sin- Singer ja erityisesti V. Grant ja tietysti Janne Butler. Muu, tässä tämä V-spesiaali. Hei, mitä sä tykkäät? Kerro sun omat kommentit v ja paina tykkää, jos tykkää v Mutta tämä tästä tällä kertaa. Videospace kiittää ja kuittaa ja nyt se on hyvää päivän jatkoa ja nyt katsele tästä seuraavaa videota sitten. Ai, 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 ai. Didi 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 did